ഹലോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരെ നോക്കിയായിരുന്നു സോ അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ പിഗ്മെൻറ്റ് യൂസ്ഡ് ഇൻ പെയിൻസ് ഫോർ കൊറോസി റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ദ പിഗ്മെൻറ്റ് യൂസ്ഡ് ഇൻ പെയിൻസ് ഫോർ കൊറോസി റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഓപ്ഷൻസ് വൈറ്റ് ലെഡ് ഫെറസ് ഓക്സൈഡ് സിങ്ക് വൈറ്റ് റെഡ് ലെഡ് ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും കൂടെ വായിക്കാം വൈറ്റ് ലെഡ് ഉണ്ട് ഫെറക്സ് ഓക്സൈഡ് ഉണ്ട് സിങ്ക് വൈറ്റ് ഉണ്ട് റെഡ് ലെഡ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അതായത് കൊറോഷൻ റെസിസ്റ്റൻസി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ കൊറോഷൻ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഏത് പിഗ്മെൻറ്റാണ് പെയിൻറ്റിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫെറക്സ് ഓക്സൈഡാണ് നമ്മൾ ഫെറക്സ് ഓക്സൈഡ് പിഗ്മെൻറ്റാണ് ഈ കൊറോഷൻ റെസിസ്റ്റൻസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പെയിൻറ്റിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ പെയിൻറ്റിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്ന പിഗ്മെൻറ്റ് ഫെറക്സ് ഓക്സൈഡിനാണ് എന്തിന് വേണ്ടി ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ടു റെസിസ്റ്റ് കൊറോഷൻ കൊറോഷൻ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇനി ഈ ഫെറക്സ് ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല അയൺ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ അല്ലെങ്കിൽ എയറായിട്ട് റിയാക്റ്റ് എയറിലെ ഓക്സിജനായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഈ ഫെറക്സ് ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യമേ ഇങ്ങനെ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഫർദർ ഒരു കൊറോഷൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് നമ്മൾ പെയിൻറ്റിലൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയുള്ള പെയിൻറ്റ് നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പെയിൻറ്റിനാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ പർപ്പസിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഇരുമ്പിലൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ഫെറക്സ് ഓക്സൈഡ് പിഗ്മെൻ്റ് ഉള്ള പെയിൻറ്റ് അടിച്ചതിന് ശേഷമായിരിക്കും അതിൻ്റെ പുറത്തോടെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് അടിക്കുന്നത് ഓക്കെ എന്നാൽ അതിൻ്റെ കൊറോഷൻ നല്ല രീതിയിൽ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ഫെറക്സ് ഓക്സൈഡ് സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഫെറക്സ് ഓക്സൈഡ് ഉള്ള ഫെറക്സ് ഓക്സൈഡ് പിഗ്മെൻ്റ് ഉള്ള പെയിൻറ്റാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ സ്റ്റീലിലൊക്കെ അടിക്കുന്നത് ടു റെസിസ്റ്റ് കൊറോഷൻ ഓക്കെ സോ ഹിയർ ദ ആൻസർ ഈസ് ഫെറക്സ് ഓക്സൈഡ് വിച്ച് ഈസ് ദ പിഗ്മെൻറ്റ് യൂസ്ഡ് ഇൻ പെയിൻസ് ഫോർ കൊറോഷീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്ലൈ ഓവേഴ്സ് ഇൻ സാൻഡി സോയിൽ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രൊവൈഡഡ് ഈസ് ഫോർ ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്ലൈ ഓവേഴ്സ് ഇൻ സാൻഡി സോയിൽ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രൊവൈഡഡ് ഈസ് ഓക്കെ സാൻഡി സോയിലൊക്കെ നമ്മൾ ഫ്ലൈ ഓവർ കൺസ്ട്ര കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ടൈപ്പ് ഫൗണ്ടേഷനാണ് കൊടുക്കുന്നത് സാൻഡി സോയിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഫ്ലൈ ഓവർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യണം എന്നാൽ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് ഏത് ഫൗണ്ടേഷൻ ആയിരിക്കും ഏത് ടൈപ്പ് ഫൗണ്ടേഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രാപ് ഫൂട്ടിങ് ഉണ്ട് റാഫ്റ്റ് ഫൂട്ടിങ് ഉണ്ട് കമ്പൈൻഡ് ഫൂട്ടിങ് ഉണ്ട് പിയർ ഫൂട്ടിങ് ഉണ്ട് കൂടുതലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച അത് സാൻഡി സോയിൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ വി വിൽ ഗോ ഫോർ പിയർ ഫൂട്ടിങ് ഓക്കെ ഇഫ് ദ ഇഫ് ദ സോയിൽ സാൻഡി സോയിൽ സാൻഡി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതലും പിയർ ഫൂട്ടിങ്ങിലായിരിക്കും പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇയർ ദ ഹാൻഡ്സർ വിൽ ബി പിയർ ഫൂട്ടിങ് അതായത് സാൻഡി സോയിൽ നമ്മൾ ഫ്ലൈ ഓവർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യണം ചെയ്യും അത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പിയർ ഫൂട്ടിങ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പിയർ ഫൂട്ടിങ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഹെഡർ ബോണ്ട് ഈസ് ജനറലി യൂസ്ഡ് ഫോർ ഹെഡർ ബോണ്ട് ഈസ് ജനറലി യൂസ്ഡ് ഫോർ നമുക്കറിയാം ഹെഡർ ബോണ്ട് ഉണ്ട് സ്ട്രെച്ചർ ബോണ്ട് ഉണ്ട് ബ്രിക് മൈസെൻറ്ററിൽ വരുന്നത് വലിയൊരു പോർഷനാണ് ഹെഡർ സ്ട്രെച്ചർ ബോണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡർ ബോ നമ്മുടെ ഹെഡർ ബോണ്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഹെഡർ ബോണ്ട് കൂടുതലും അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണയായിട്ട് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് വായിക്കാം ഹാഫ് ബ്രിക്ക് വാൾ സിമ്പിൾ ബ്രിക്ക് വാൾ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ബ്രിക്ക് വാൾ ആർച്ചസ് നമുക്കറിയാം ആർച്ചസ് ഒക്കെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ബ്രേ എന്ത് ബ്രിക്ക് മൈസെൻട്രി ആയിരിക്കും ഹെഡർ ബോണ്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ബ്രിക്ക് മൈസെൻട്രി ആയിരിക്കും നമ്മൾ ആർച്ചസിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആർച്ചസ് ഒക്കെ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഈ ആർച്ച് ഒക്കെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏത് മാസ് ഏത് സ്റ്റോൺ മാസൻഡ്രിലാണ് നമ്മൾ സെയിം ഹൈറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള റോക്സിന് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോൺസിന് നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് കോഡ്സ് റബിൾ മാസൻഡ്രി ആണ് കോഡ്സ് റബിൾ മാസൻഡ്രി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കോഡ്സ് റബിൾ മാസൻഡ്രിയിലാണ് നമ്മൾ സെയിം ഹൈറ്റ് ഉള്ള സ്റ്റോൺസിനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് കോഡ്സ് റബിൾ മാസൻഡ്രി ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ വിൻഡോ വിച്ച് പ്രൊജക്ട്സ് ഔട്ട് സൈഡ് എ റൂം ദ വിൻഡോ വിച്ച് പ്രൊജക്ട്സ് ഔട്ട് സൈഡ് എ റൂം ഓഫ് എ ബിൽഡിംഗ് ഫോർ അഡ്മിറ്റിംഗ് മോർ ലൈറ്റ് ആൻഡ് എയർ ഈസ് നോൺ എസ് ദ വിൻഡോ വിച്ച് പ്രൊജക്ട്സ് ഔട്ട് സൈഡ് എ റൂം ഓഫ് എ ബിൽഡിംഗ് ഫോർ അഡ്മിറ്റിംഗ് മോർ ലൈറ്റ് ആൻഡ് എയർ ഈസ് നോൺ എസ് ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ ചില വീടുകളൊക്കെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ വായു പിന്നെ വെളിച്ചവും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വിൻഡോസിനെ കുറച്ച് ഔട്ട് സൈഡോട്ട് പുറത്തോട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ എയറും അല്ലെങ്കിൽ സൺലൈറ്റൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വീടൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ബിൽഡിങ്സൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ വിൻഡോസിനെ കുറച്ച് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും പ്രൊജ കുറച്ചുകൂടെ പുറത്തോട്ട് തള്ളി വെക്കാറുണ്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാറുണ്ട് അപ്പം അത്തരം വിൻഡോസിനെ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ടൈപ്പ് വിൻഡോസിന് നമ്മൾ എന്ത് പേരാണ് ടെക്നിക്കലി പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻസ് വായിക്കാം ബേ വിൻഡോ ഉണ്ട് കേസ്മെൻറ്റ് വിൻഡോ ഉണ്ട് ലാൻഡേൺ വിൻഡോ ഉണ്ട് ഡോർമർ വിൻഡോ ഉണ്ട് ഓക്കെ ബേ വിൻഡോ ഉണ്ട് ബേസ്മെൻറ്റ് വിൻഡോ ഉണ്ട് ലാൻഡേൺ വിൻഡോ ഉണ്ട് ഡോർമർ വിൻഡോ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ബേ വിൻഡോ ആണ് അപ്പം ഇത്തരം വിൻഡോസിന് അതായത് നമ്മൾ വീട്ടിലും അല്ലെങ്കിൽ ബിൽഡിങ്സിലൊക്കെ ഈ എയറും പിന്നെ സൺലൈറ്റിനൊക്കെ വേണ്ടി നമ്മൾ വിൻഡോസ് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാറുണ്ട് പുറത്തോട്ട് അത്തരം വിൻഡോസിന് നമ്മൾ ബേ വിൻഡോ എന്നാണ് പറയുന്നത് അത്തരം വിൻഡോസിന് നമ്മൾ ബേ വിൻഡോ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ എപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം നോക്കാം ഇരുപത്താറാം ദിവസം എ പോയിൻറ്റഡ് ആർച്ച് വിച്ച് ഫോംസ് ഐസോസിലസ് ഓർ ഇക്യുലേറ്റൽ ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് ജനറലി നോൺ എസ് എ പോയിൻറ്റഡ് ആർച്ച് വിച്ച് ഫോംസ് ഐസോസിലസ് ഓർ ഇക്യുലേറ്റൽ ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് ജനറലി നോൺ എസ് അതിനെ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഈ പോയിൻറ്റഡ് ആർച്ചുണ്ട് ഒരു ടൈപ്പ് ആർച്ചാണ് ആ ആർച്ചിനെ കാണാനായിട്ട് ഒരു ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇക്യുലേറ്റൽ ട്രയാങ്കിളിനെ പോലെ ഇരിക്കും അതായത് ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വൽ ലെങ്ത് ഉള്ള ഈക്വൽ ഡയമെൻഷനുള്ള ട്രയാങ്കിളാണ് നമ്മൾ ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇക്വലേറ്റൽ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് സൈഡ് ഈക്വൽ ഉള്ളു പിന്നെ ആംഗിൾ ഈക്വൽ ആണ് അത് ഓക്കെ മൂന്ന് സൈഡും ഈക്വലായിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിളിനെയാണ് നമ്മൾ ഇക്വലേറ്റൽ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ഐസോസിലെ ട്രയാങ്കിളിനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വലേറ്റൽ ട്രയാങ്കിൾ മൂന്ന് സൈഡും ഈക്വലായിട്ട് തോന്നുന്ന ആർച്ചിന് നമ്മൾ എന്ത് പേരിലാണ് അറിയുന്നത് ഓക്കെ എന്ത് പേരിലാണ് അതിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് വായിക്കാം ത്രീ സെൻറ്റേഡ് ആർച്ച് ടു സെൻറ്റേഡ് ആർച്ച് ലാൻഡേൺ ലാൻസെറ്റ് ആർച്ച് ബുൾസ് ഐ ആർച്ച് ഓപ്ഷൻസ് എന്നോട് വായിക്കാം ത്രീ സെൻറ്റേഡ് ആർച്ച് ടു സെൻറ്റേഡ് ആർച്ച് ലാൻസെറ്റ് ആർച്ച് ബുൾസ് ഐ ആർച്ച് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാൻസെറ്റ് ആർച്ചാണ് അതായത് ഇത്തരം ആർച്ചുകൾ നമ്മൾ പള്ളികളിലൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് പള്ളികളുടെ ഡോറോ വിൻഡോകളിലൊക്കെയാണ് ഈ കൂടുതലും ഇങ്ങനത്തെ കാണുന്നത് അത് ഷാർപ്പിൻ്റെ ആയിരിക്കും ടോപ്പ് ഷാർപ്പിൻ്റെ ആയിരിക്കും ഷാർപ്പിൻ്റെ പോലെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻറ്റഡ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ രണ്ട് സൈഡും അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് സൈഡും അതായത് ബേസും പിന്നെ രണ്ട് സൈഡും ഏകദേശം ഒരു ഇക്കലോട്ട് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ രൂപത്തിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സൈഡും ഒരു ഐസോസിലെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ രൂപത്തിലായിരിക്കും അതായത് രണ്ട് സൈഡ് ആൽമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ആർച്ചാണ് അപ്പോൾ ഈ ആർച്ച് കൂടുതലും നമ്മൾ കാണപ്പെടുന്നത് ചർച്ചസിലൊക്കെയാണ് പള്ളികളിലൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് സോ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ലാൻസെറ്റ് ആണ് അത്തരം ആർച്ചസ് നമ്മൾ ലാൻസെറ്റ് ആർച്ചസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എ പോയിൻറ്റഡ് ആർച്ച് വിച്ച് ഫോംസ് ഐസോസിലസ് ഓർ ഇക്വലോൾ ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് ജനറലി നോൺ എസ് ലാൻസെറ്റ് ആർച്ച് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് ഇരുപത്തിയേഴാ
അടുത്ത് വയൽ ഡിസൈനിങ് ഈ സ്റ്റെയർ ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് റൈസ് ആൻഡ് ഗോയിങ് ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി കേപ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു വയൽ ഡിസൈനിങ് എ സ്റ്റെയർ ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് റൈസ് ആൻഡ് ഗോയിങ് ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി കേപ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ഓക്കെ അതായത് സ്റ്റെയർ കേസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് റൈസ് ആൻഡ് ഗോയിങ് റൈസിൻ്റെയും ഗോയിങ്ങിൻ്റെയും പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാറുണ്ട് ആ നോക്കുന്ന വാല്യൂ ആ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ആൽമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ആയിരിക്കണം അത് ഏത് വാല്യൂ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മുന്നൂറ്റി അമ്പതാണോ നാനൂറ്റി ഇരുപതാണോ നാനൂറ്റി അമ്പതാണോ അഞ്ഞൂറാണോ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നാനൂറ്റി ഇരുപതാണ് അതായത് നമ്മൾ സ്റ്റെയർ കേസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും നോക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് റൈസ് ആൻഡ് ഗോയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് അതായത് നാനൂറ്റി ഇരുപതിന് ആൽമോസ്റ്റ് നാനൂറ്റി ഇരുപത് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആൽമോസ്റ്റ് സെയിം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഡിസൈനിങ് പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാറാണ് പതിവ് അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും റീ ഡിസൈനിലോട്ട് പോകും സോ മെയിനായിട്ട് വൈൽ ഡിസൈനിങ് ഈ സ്റ്റെയർ ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് റൈസ് ആൻഡ് ഗോയിങ് ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി കേപ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ട്വൻറ്റി ആണ് ഓക്കെ ഫോർ ട്വൻറ്റി ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ അതായത് ബി ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ അടുത്ത് ഇന്നെ ചെയിൻ സർവേ എ വെൽ കണ്ടീഷൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ മീൻസ് ഇന്നെ ചെയിൻ സർവേ എ വെൽ കണ്ടീഷൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ മീൻസ് നമ്മൾ ചെയിൻ സർവേ നടത്താറുണ്ട് ഒരുപാട് ടൈപ്പ് സർവേ ഉണ്ട് ചെയിൻ സർവേ ഉണ്ട് പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് സർവേ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ചെയിൻ സർവേയിൽ വെൽ കണ്ടീഷൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ചെയിൻ സർവേയിൽ വെൽ ട്രയാങ്കിൾഡ് സർവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെൽ കണ്ടീഷൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആൾ ട്രയാങ്കിൾ സാർ ലെസ് ദാൻ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആൻഡ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അതായത് തൊണ്ണൂ പതിനഞ്ചിന് താഴെയും അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറിന് മുകളിലും അതാണോ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യ ആംഗിൾ സാർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആൻഡ് ലെസ് ദാൻ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ഒന്നുകിൽ അല്ല ഗ്രേറ്റർ ദാൻ തേർട്ടി ഡിഗ്രി അതായത് ബി ഓപ്ഷൻ പറയുന്നത് മുപ്പത് ഡിഗ്രിക്ക് മുകളിലും എന്നാൽ നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രിക്ക് താഴെയും ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ബി ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് ഡിഗ്രിക്ക് മുകളിലും എന്നാൽ നൂറ്റി ഡിഗ്രിക്ക് താഴെ ആയിരിക്കണം സി ഓപ്ഷൻ നോക്കാം സി ഓപ്ഷൻ പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിക്ക് മുകളിലും തൊണ്ണൂറിന് താഴെ അതായത് ബിറ്റ്വീൻ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മുതൽ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി വരെ വരാൻ പാടുള്ളൂ ഡി ഓപ്ഷൻ ദൺ ആൺ ഓഫ് ദിസ് അതായത് ഇതിലൊന്നുമല്ല ഓക്കെ സോ വെൽ കണ്ടീഷൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ ചെയിൻ സർവേയിൽ വെൽ കണ്ടീഷൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അത് മുപ്പത് ഡിഗ്രിക്കും നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രിക്കും ഇടയിലായിരിക്കണം അല്ലേ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ വെൽ കണ്ടീഷൻഡ് ട്രയാങ്കിളിൽ നമ്മളുടെ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ആംഗിളും മുപ്പത് ഡിഗ്രിക്കും നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രിക്കും ഡിഗ്രിക്കും ഇടയിലായിരിക്കണം എന്നാലേ നമുക്ക് ആ ഫോം ചെയ്ത ട്രയാങ്കിളിനെ വെൽ കണ്ടീഷൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ സോ വെൽ കണ്ടി ചെയിൻ സർവേങ്കിൽ വെൽ കണ്ടീഷൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായി തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ട്രയാ ആംഗിൾസ് തേർട്ടി ഡിഗ്രിക്കും വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രിക്കും ഇടയിലായിരിക്കണം അതിൽ കൂടുതലാവാൻ പാടില്ല അതിൽ കുറയാനും പാടില്ല എന്നാലേ നമുക്ക് ആ ഫോം ചെയ്ത ട്രയാങ്കിളിനെ വെൽ കണ്ടീഷ് കണ്ടീഷൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ റെഡ്യൂസ്ഡ് ബിയറിങ് ഓഫ് എ ലൈനീസ് നോർത്ത് വെസ്റ്റ് എയ്റ്റി സെവൻ ഡിഗ്രി ഇറ്റ്സ് വോൾ സർക്കിൾ ബിയറിങ് ഈസ് ഓക്കെ ദ റെഡ്യൂസ്ഡ് ബിയറിങ് ഓഫ് എ ലൈനീസ് നോർത്ത് എയ്റ്റി സെവൻ ഡിഗ്രി വെസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് വോൾ സർക്കിൾ ബിയറിങ് ഈസ് അതായത് ഒരു ലാൻഡിൻ്റെ റെഡ്യൂസ്ഡ് ബിയറിങ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഹോൾ സർക്കിൾ ബിയറിങ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഹോൾ സർക്കിൾ ബിയറിങ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസേക്ക് നോക്കാം എയ്റ്റി സെവൻ ഡിഗ്രി ടു സെവൻറ്റി ത്രീ ഡിഗ്രി നയൻറ്റി ത്രീ ഡിഗ്രി ത്രീ ഡിഗ്രി ഓക്കെ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം എയ്റ്റി സെവൻ ഡിഗ്രി ടു സെവൻറ്റി ത്രീ ഡിഗ്രി നയൻറ്റി ത്രീ ഡിഗ്രി ത്രീ ഡിഗ്രി നമുക്കറിയാം ടോട്ടൽ ഹോൾ സർക്കിൾ ബിയറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഓക്കെ ഇനി